他一边说他一边一边跟我说，他说。他说：“就是说洗完，他说你喝完之后就去洗一洗，就是他要来一下。”大家好，我是元宝。今天呢，咱们来讲述一起发生在浙江杭州的命案。本案的死者呢，是一位比较潇洒的老大爷，死亡时呢六十九岁，心态也好，身体也棒。为啥说这一些呢？因为这老大爷金屋藏娇啊，用自己的积蓄与丰厚的退休金，在六十四岁那一年认识了一个二十一岁的干女儿。也是本案的凶手啊，而他与干女儿的这种关系，大家完全可以用字面含义去理解了，这就让元宝本人非常的嗤之以鼻了。说到这儿呢，按照以往的案情走向来看，这是不是干女儿要贪图干爹的钱财呢？所以谋财害命，容元宝卖个关子，还真不是。那么这是因为啥呢？那么接下来话不多说，开录本期案件，老徐的。第二春，在二零一二年的四月十一日，地点是京杭大运河杭州段。这一天呢，有几名河道工人在河面上是清理垃圾。就在工人们专心的工作时，一个穿着衣服似乎是塑料模特的这么一个东西，进入到了工人们的视野里面。工人说道：“现在这人呐，素质是越来越差了。这么大个东西啊，你说就扔河里，真是的，这就跟这个看视频不点赞有啥区别呢？”说着呢，几个工人就用铁钩子啊勾住了这个疑似模特的东西。就快到眼前的时候，拿铁钩的那名工人是“哎呀”一声喊了出来：“点赞呐！”另外一名工人也定睛一看，解释惊恐的喊道：“还是收藏比较好。”接着二人就掏出了手机，拨打了报警电话。原来呀、啊，这哪是什么穿着衣服的模特呢？分明是已经泡到发白膨胀的男人，准确的说是已经形成巨人观的男士啊。警方接到报案，迅速来到现场。经过尸检，死者死因疑似恶压导致的啊机械性死亡。因为泡了太久，许多线索与证据都找不到了，这让警方犯难了。目前只掌握了死者的年纪，大概是六十岁向上啊，身高一米六，还有就是随身穿的衣物，其他的线索是一概不知。警方没有了办法，只能张贴认尸启事啊。经过了十多天的等待，终于有一位张大爷。找到了警方，他说呀，这告示上的照片似乎是我的老朋友老徐头啊，而且呢，我也有十来天没见到他了。对了，你们就快去看看啊，他肚子上有没有什么疤痕？当年他做胆囊手术的时候，我陪着他的。警员根据信息查看了尸体，果然在尸体的腹部发现了这个胆囊手术的缝合疤痕。接着呢，警方根据张大爷的指引，来到了徐大爷的住处。在这儿，警员发现了一些用过的卫生纸，还有一个按摩仪。哎呀，这不是我经常用的妙界多功能按摩仪吗？只要268元，搞定全身按摩，身上的酸痛都能给按没。怪不得老大爷也喜欢用啊！不光大爷大妈能用，咱们这种久坐人士也能用，尤其是有腰酸背痛等小毛病的人，用这个更合适呀。它能帮你舒缓身体肌肉的酸痛，有助于预防颈腰椎的疾病。按个十几分钟，真的是浑身都舒展了。往椅背上一绑就行，多达二十个按摩头，横扫后腰酸痛处，像人手关节一样怼着穴位一顿按啊，贼酸爽啊！无档力度，全家能用。睡前调小档，按后腰很舒服呀，躺在上面一点都不卡。熬夜剪完视频还能调大，按按我的水肿腿，有这一个帮我舒缓酸痛就足够了呀。按摩的同时开个热敷，舒筋活络一下。家里有女士生理期就开纯热敷，比暖宝宝好使多了呀。而且呢，还送了延长带，直接挂在腰上。按摩的时候还能忙自己的事情，续航也久，走哪带哪，随时随地按摩放松。妙界呢，大品牌，我信得过。这款产品呢，我亲身体验过，是真的好用。记得来我评论区领券啊！高配置按摩仪，轻松拿下，质保两年，还送保价孕险，买上一个全家能用。大家快去冲吧！经过对 DNA 的提取比对，证实死者就是张大爷的好朋友，消失了十多天的徐大爷呀。警方经过调查，了解到了更多关于徐大爷的信息。徐大爷呢，当时六十九岁了，啊，是上海某个公司的退休员工，啊，是上海人啊。退休之后呢，就将上海的两套房子出租了，然后自己带着积蓄来到了杭州养老来了。在杭州居住的房子呢，是租的。可警员发现，这房子里除了床、沙发以外，其他的东西是啥都没有。警员找来了房东询问，房东说道：“呢，这老徐人不错啊，我也住在这附近，咱们经常一起打打牌、跳跳舞、喝喝茶、下下棋的，生活是很规律的。老徐呢，也就是一年能去上海那么几次，干嘛去呢？收住去啊。”
。可在四月九号那一天，他的女儿突然说要退租，然后呢就把家里面的东西都给搬走了，理由是老徐要回上海居住了。老徐啊，在我这住了好多年，相处的都很愉快，我也不想让他走，但是呢也要尊重，不是吗？于是呢，就退租了，很痛快啊！警方接着问道：“那这期间老徐出现了吗？”房东摇了摇头：“从来没有，都是他女儿办的。”警方一听，这女儿似乎有情况啊，于是呢，赶紧调取资料，联系到了老徐的女儿。可老徐的女儿一听是中国警察找自己，几次是挂断电话啊，因为他觉得可能是骗子。为什么他这么觉得呢？原来早年间呢，老徐就与妻子离婚了。妻子当时带着女儿就去了马来西亚了啊，在那边生活长大的，再也没有回来过。所以老徐的女儿与老徐基本上是不来往的。那这也奇怪了，那这个女儿是谁呢？警方呢再次找到房东，也找来了张大爷，目的呢是询问这个女儿的体貌特征。而这两个人呢都对警方露出了耐人寻味的表情啊，尤其是张大爷啊，差点就要绷不住了。张大爷当时对警员说道：“嗨。”什么女儿啊？那不是亲的，是干女儿啊！警察同志，你们懂了吧？啊，你们懂了吗？该说不说，这老徐也确实有能耐啊！咱们这些孤寡老人能找个住家保姆的就不错了。还是老徐洋气呀、啊，玩了花花，认干女儿啊，还那么年轻。而房东再次面对警方的询问时呢，也是意味深长的笑笑。老徐啊，厉害啊，也承认了，那确实是干女儿。警员问道：“那你们当初咋不直接说呢？”二人当时都说道：“这他们天天形影不离，感情那么好。再说了，这事儿咱们可咋张嘴呀，是吧？”接着呢，在二人提供的这种帮助下，警方确定了女子的相貌与身份信息。经过查证，此人名叫陈荣，来自湖南省吉首市，涂家族人，当时二十六岁。警方迅速来到湖南，找到了陈荣。陈荣一看是警员来了，也很配合啊，就跟着回到了杭州。来到杭州之后呢，面对警员的审问，他很快交代了自己杀害徐大爷的犯罪事实，而究其原因，还是因为孽缘呐。陈荣出生于1986年1月25日，老家是湖南吉首的，家中还有弟弟妹妹，他也是家中的老大。可他确实不怎么爱学习啊，再加上属于管教呢，他就喜欢跟一些自己的同龄人在外边瞎玩。当时呢，他非常喜欢去网吧。在这儿呢，也结识了一些比自己大的姐姐们啊。这些姐姐们当时是出手阔绰，让陈荣很羡慕。终于有一次，姐姐们说：“你们想赚钱不塞啊？带你们出去见见世面呀。”陈荣一听来了兴致，于是呢就跟这一些姐姐们来到了浙江杭州。最开始呢，在一个出租房里面住了几天啊。这些人带着陈荣出去是吃喝玩乐，这让陈荣见到了不少的大世面啊，也完全信任了这一些人。可突然在一天夜里，陈荣居住的房间门就被推开了，几个黑影闯了进来，之后就将陈荣给侵犯了。陈荣呢也记不清有几个人啊，也不想记得清啊，也看不清乌漆麻黑的啊。第二天晚上呢，陈荣就被带到了一个美容院上班去了。当然呢，这可不是真美容的地方。陈荣啊被带来这之后呢，起初是非常排斥抵触的啊，他跪着求那些带他出来的人，希望啊放自己回去，我什么都不会说的。可这些人哪里肯放他呢？于是呢，强迫陈荣去接客。慢慢的呢，陈荣也麻木了啊，他也感受到了金钱带来的虚荣，啊，干这行确实挣钱呢。所以陈荣也就放弃了逃跑与报警的这个念头。他最担心的还是怕家人知道，而且这里呢也不限制他的人身自由，只要他乖乖接客啊，他的收入还是可以的。于是呢，陈荣就在这个行业做了几年。然后呢，在他二十一岁那一年，老徐走入到陈荣的生命当中。当时呢，老徐是要求来到家里面服务的啊。陈荣不清楚情况呢，就被同伙送到了老徐的家中。当时呢，陈荣一进门一看，哎呀，这都能当我爷爷了吧？没错，当时老徐已经六十四岁了啊，这体格子啊。陈荣呢就想拒绝，想走，可老徐当时就掏出了一沓子红片，具体多少咱也不知道，反正陈荣一看。算了啊，谁跟钱过不去呢？忍忍呗。就从这之后呢，老徐就惦记上了陈荣，隔三差五就找陈荣玩耍。陈荣呢，可能也是适应了啊，对老徐也是照顾有加。老徐呢，也额外的给陈荣买了不少礼物，说白了花了不少钱。最后呢，竟然直接让陈荣住进自己的家啊，认陈荣做干女儿。其实说白了就是一堆以为自己服务呗。二人呢，在一起就生活了五年呢。
。期间，老徐还以干爹的身份去了陈荣的老家，看了岳，不对啊，看了对方的父母吧啊，看到了陈荣的父母啊。当然，资料交代，当时没有引起陈荣家人的这个怀疑。可随着时间的流逝呢，陈荣觉得自己再这样下去也不是个办法，自己总不能一直跟着这个老徐耗下去吧。于是呢，就提前跟老徐打了个招呼，就是自己啊，可能过一些日子就要回老家结婚了。起初老徐听完也没说什么，就说可以呀，女孩子大了总要嫁人的嘛。我这个做干爹的，那我也要表示表示啊、嗯，我肯定给你包个大红包。陈荣当时笑了笑，没说什么。可老徐话锋一转，说道。那你结婚之后，你还来见干爹吗？干爹要是想你了，可咋办哟？陈荣听完这个话，也浑身是一个哆嗦。哎呀，这啥意思？赖上我了吗？陈荣当时就表示不行，结婚就是为了自己有个新的开始，跟曾经的过去说拜拜的，怎么可能还会与你如何呢？可老徐也收起了笑容，接着呢，从床头柜里掏出了几张照片。陈荣接过一看，感觉是毛骨悚然。原来呀，都是他这个搔首弄姿的照片啊，还有老徐参与其中的这一些不堪入目的合影。原来这老犊子还有这么一手。但是说到这儿，不得不说，徐大爷确实洋气啊。看来男人喜欢拍照的事情，不分年轻和年老啊，都是少年人，真是自始是少年呐。而老徐呢，这时说道：“哎呀，你要是不想你干爹，那我只能用这些照片让你想我喽。”陈荣明白了，老徐啊，这是在威胁自己呀、啊。自己老家的住址、家人，他都一清二楚。如果他真的把这一些照片或者是曾经的一些事儿给弄出来，自己这以后可咋嫁人呢？而且我这男友咋办呢？没错啊，陈荣那个时候已经在老家谈了个男朋友了。期间也是多次回去，二人见面了。老徐当时也怀疑到了，只是没有说穿啊。当时呢，她这个男朋友啊，摆地摊卖零食的。陈荣回去之后呢，也跟着一起出摊，是起早贪黑的。从这也能看出，陈荣是真的想重新来过啊，重新走自己的人生，可能也是真的喜欢现在这个男朋友。可老徐从曾经帮助自己的人，成为了自己追求幸福的绊脚石，这也令陈荣一时之间慌了神啊。就这样呢，日子还这么继续着。陈荣啊，现在也不避讳的，想回去见男友的时候，直接就说。而当时的老徐呢，也不阻拦，就说啊，干女儿啊，早点回来啊。直到二人相处的第五年，陈荣与男友已经开始策划结婚的事了。可老徐这一边就是不撒手，自己回去时间久了呢，这个老徐竟然能来到湖南找他，就在陈荣与男友白摊的这个对面就站着啊，他也不过去，只是让陈荣看到自己就行了。就这个举动，也让陈荣吓得是一身冷汗呐。而这一边，男友也经常提出不想让陈荣回杭州了，在老家两个人一起生活不挺好的吗？陈荣每一次呢，都是以杭州工作这边不能耽误啊，还有工资上的事情敷衍男友。可陈荣知道这么下去绝对不是个事儿，于是呢，他想能不能把那一些照片给偷出来，然后销毁掉，这样即使老徐来闹，我也可以完全不承认呢。想到这儿呢，陈荣开始了自己的计划。在2012年4月初的一天，陈荣啊，像往日一样给老徐做了饭菜，还倒了一些酒，然后呢，就将自己准备好的安眠药放到了老徐的酒里面。可他发现这个酒加了药之后呢，就有些浑浊了，于是呢，就故意的把牛奶倒进去一点，对老徐说是不小心洒进去了。要不我喝这个呗？老徐当时一看没有怀疑，说道没事啊，我就喝这个。对了，小陈啊，一会儿还有个任务交给你，什么任务呢？接下来，我们来听一听陈荣自己的供述。就在他准备离开的时候，老徐昏睡前说的最后一句话，突然涌进了陈荣的脑海。他一边说他一边一边跟我说，他说，他说就是说洗完，他说你喝完之后就去洗一洗，就是他要来一下，他就是为了跟我发生一下关系。老徐，这个、呃、喝完酒以后还跟这个小陈提。提要过新生活的要求，那么他也厌恶。一刹那，一种极其厌恶的感觉瞬间击垮了陈荣的全部理智，一个罪恶的念头出现在陈荣心底。也没说什么，对吧？毕竟也是日常操作了。老徐啊，这个笑呵呵的喝了口小白酒，可这小酒是越喝越上劲儿啊，到最后直接就昏睡过去了。陈荣知道药效发作了，于是赶紧翻箱倒柜的到处找照片。找到照片之后呢，陈荣将这些照片是一一烧毁啊，一张一张烧，这都是阻拦自己幸福的绊脚石啊。
。照片烧完之后，陈荣是喘了一口气，嗯，呼出一口气了啊，坐在那里点燃一根烟发呆。老徐此时呢还没有醒来，他看着老徐，然后回忆起这些年来到杭州之后的遭遇，直到回忆到了饭前老徐的那些话。他恨的是牙根痒痒，也非常的恶心。这老犊子啊，玩了我这么些年还不知足，我当初怎么就能跟了你呢？想到这儿，他是越想越恶心啊，都差点哕了出来。不仅如此，他突然意识到，只要这个老徐还在，只要老徐还能让我见到他，只要他还活着，我这些回忆就抹不掉啊。还有他，如果再到我的老家到处乱说，即使没有那些照片，这是不是也会给我的幸福带来不少的麻烦呢？想到这儿，陈荣走向了还在熟睡的老陈，借着是双手扼压住了老徐的脖子，啊，他用尽全身的力气啊，直到给自己累到昏厥。再醒来时呢，老徐已经凉了。确实呢，根据他自己的交代啊，他掐老徐的时候，因为用力过猛，把自己累到昏厥了。而此时的警方呢，也觉得此案还没有结束，因为案发的房屋距离抛尸的河边有五公里。陈荣当时体重啊只有八十多斤，他是怎么一个人抛尸的呢？就算他有车啊，就算通过交通工具，那从屋子里到车上，这也需要抬吧，需要这么一个过程吧。很显然，陈荣一人是完成不了的。面对警员的审问，陈荣说道：“确实啊，一个男生愿意帮我，也算是我刚刚认识的男友啊。”当时警员一听，怎么又来个男友呢？这还要从陈荣杀完人之后讲起了。当时呢，陈荣杀完人之后呢，不敢在家里面居住了，于是呢就到了网吧。来到这儿之后呢，陈荣在那里抽烟发呆。这时呢，一个男人过来打讪，陈荣一看还是个年轻的男人啊，还在自己旁边的电脑开了机。陈荣当时一想，自己呀、啊、这正没人绑住自己呢，这个打讪的人是不是能帮我一把呢？可能说到这儿，大家觉得杀人呐、啊，抛尸啊，别说帮忙了，听都不敢听啊。可有时候这事儿啊，就是这么巧合，也这么离谱。当时男子坐下呀、啊，就开始撩妹了。啊、嗯，陈荣却说了一句：“那咱们换个地方说呗，这地方人太多了，不方便。”男子一听，哎呀，这妹子是不是被我自己的魅力给吸引了？这就要跟我换地方聊了。于是赶紧跟朋友借钱。没错啊，借钱开了一个宾馆的房间。二人呢进到房间，陈荣当时就说道：“你能不能帮我个忙呢？”男子一听，什么忙？陈荣这时就哭了出来，说道：“呢，我杀人了呀，你能不能帮我抛尸啊？”男子当时一听，这这这开什么玩笑啊？就说道：“你杀人，你别闹了，来吧，咱们做点我们该做的事儿吧。”陈荣这一本正经的说道：“我真的杀人了，我被这个老头子侵犯了，我不从我反抗，我就杀了他，但是他没有得逞。不过呢，我现在抬不动，我需要你的帮助。你如果帮我的话，我可以做你的女朋友。”男子听到这，竟然开始认真考虑了。啊，根据他被捕之后的供述呢，这个人毕竟不是我杀的，啊，我只是抛尸，并且呢，帮个忙，这还来个女朋友，而且我也是个男人，保护女友是义不容辞的事情啊。于是我就同意了，但是男子也提出了一个要求，那就是，大家也懂的，对吧？但是呢，陈荣当时也很理智，他说道：“事成再说。”啊，这就算考验了。男子一听，那得嘞，说干就干。接着呢，男子与陈荣趁着夜色一起来到了老徐的家中，果然看到了老徐的尸体。这男子呢，当时也被吓了一跳，不过还好不是那么血腥。于是呢，男子背起了老徐，让陈荣在前面引路，然后二人叫了个三轮车啊。当时对司机说：“这人喝多了，我们要送人。”然后就一起来到了距离案发房屋五公里的河边，将老徐丢了进去。男子的忙算是帮好了，陈荣也确实兑现了承诺。这几天呢，二人一直在一起，还把老徐家里的这个家具啊、家电呐、啊、都卖了，打扫了一遍，就算是二人的交易完成了。当时陈荣以回老家有事为理由甩掉了男子，男子也没继续纠缠，二人只做了这几天的男女朋友，就算结束。而为啥元宝一直称呼这个人为男子？因为陈荣也不知道他叫什么，对方也不知道陈荣叫什么，等于两个人都不知道对方的真实姓名啊，很有默契。警方听完也觉得这真的是不可思议啊，但是也要调查呀。经过仔细的摸排，警方在杭州将此人抓获。此人呢名叫张令，当时24岁，安徽人，比陈荣呢小了两岁。面对警方的审问，他承认自己协助啊陈荣抛尸的这个犯罪事实。整个过程基本供述的与陈荣是一致的，这是用小偷思考的人啊。
。至此，本案的全部涉案人员都已经抓获完毕了。咋说呢？全员恶人呐！这案子呢，其实关系与心理都大家都很明白，原本就不分析了。而且他们的个别行为也超出了原本的认知以外了啊，可以说是致死盲区。那就交给大家来说一说吧。啊，你们这么渊博。那么本期节目呢，就先到这里，感谢您的观看。最后还是那句话，愿世间没有罪恶。我们下期再见，拜拜。